en nationaldräkt på sig det vet du vad han är från New Zealand var en sån New Zealand ja så kallar de det är väl sån infött har man kallat det så infött i i New Zealand men Det är tjukare än vanligt. Det betyder att det är en referee i charge av action. Steve Smoger. Introducing först. Fighting out of the blue corner. He's wearing black and weighed in at 238 pounds. He comes to us from the Motor City, Detroit, Michigan, with a record of 22 victories. 13 by knockout with five losses. Ladies and gentlemen, here is Eric the Whip Curry. And his opponent across the ring fighting out of the ring. Ingen elvig jul akkurat nå ble presentert. Ingen elvig jul akkurat nå ble presentert. He comes to us from Auckland, New Zealand with a professional record of 31 victories, 26 by knockout, only one loss in his career. Ladies and gentlemen, he's one of the top 10 in the world. He is David, the Terminator. Det er ganske tjukk etter hvert, Hans David Tua, som er ikke mer enn igjen 80 høy og er 108,5 kilo. David Tua, da skal vi se rundt midjen så begynner å ta seg ganske så pent ut. Vi går med at det blir etter hvert om han er. Nei, det er også verst. Det er likevel. Det er han er tjukkere enn andre, selvfølgelig. Han er ikke lange nå, Naldo. Nei, ja. Han skal være 6 for 2, det vil si 1,87. 1,88 cirka han... Det er jo smoke og er... Det er jo smoke og er... Jeg tenkte de sa at han var blant de ti beste i... Ja, det sier vi så. Det sier vi så. Jeg tenkte de sier så gjør han oss blant de ti beste. Ingen mangler av han, kanskje. You know, right off of that, he came back with a nice knockout win over Jeff Lally, but he looked very lackluster in that fight against Jeff Wooden. Has since had two knockouts since then. We'll see if he can make quick work of Eric Curry here. You wonder if he's lost focus a little bit. Ganske chappy. Uh, opponent like Curry. Oh, Kombination of David Tua. Curry is on the left one again. Don't blink. 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 Don't Stående rekning, det er litt uvanlig. Ja, og så det regnet jeg sa jo akkurat at det ikke var noe stående åttelling, men han ga seg fort med det. Han løpte med hårdt og var det. Og så var det slutt at det ble 45 sekunder av første runde. Det var David Tua som egentlig skulle møte Rassid Hamad. Hva heter Rassid Hamad? Det er med denne unge fremmannstormende tomvekteren som ja, ikke gjorde det. Han ville holde seg eller hadde også skrevet på noe med Don King faktisk. Seems to certainly be back on track. I was going to ask you before all hell broke loose here, Tony, how you felt about his weight though coming in today at 239 pounds, which is heavy for Tua. If he was six foot two, that'd be pretty good. Hugo said that it was tough for Tua to weigh 109 pounds, and so he had to play special against a much stronger, much stronger opponent, Eric Curry, who also has. Det ble slått ut i den siste kamp for ikke så lenge siden. Det var i mai. Da skal vi bare vente på femkampen i tungvekt, for dette her var ikke mye å vise til egentlig Sultan. Det var enhets kjørt og knockout, og Curry hadde vel ingen vikert ikke som hadde den store hensikten med å bli forlengt opp i ringen der egentlig. Nei, den første venstre krogen tok det den hårdt på honom, så han var klar i den da. He was working the body uh, straight a little right to the belt line, but then he just came there. Had uh, I don't. See what I'm now should do here, David Tuga. It's a Tyson Steeler. Yeah. Og 
Och då är er vi tillbaka igen i nej det är er inte live ännu för de står upp i ringen ännu. Disse to, nu er det altså straks klart for VM-matchen i VBC Lennox Lewis, Zelko Mavrovic. Uh, den andre, Karen som har en VM-titel i dag, som er regnet med, er jo da Evander Holyfield, selvfølgelig som er VBA-mester og IBF-mester, og forsvarte for uke mot Juan Bean, en 12-årskamp som ikke var imponerende på noen som helst måte. Och i kväll så är er det alltså VBC-mästaren Lennox Lewis. De två eh rangerar alene i toppen i tomvikt för tiden. Det är er så många andra som blandar sig in i det skiktet akkurat nu. Siden det var i maj. Nå skal vi bare vente på VM-kampen i tungvekt, for dette her var ikke mye å vise til egentlig Sultan. Det var en av kjørt og knockout, og Curry hadde vel ingen hvilket ikke som hadde store hensikter med å bli forlenget på ringen der egentlig. Nei, den første venstre krogen tog redan hårt på honom, så han var klar redan da. He was working the body uh, straight a little right to the belt line but then he just came there. Ah, the Alan Det var när han avslutade hela David Tua. Lite Tyson stil där. Ja. Och då är er vi tillbaka igen i nej det är er inte live ännu för de står upp i ringen ännu. Disse två nu är er det alltså strax klart för VM-matchen i VBC Lennox Lewis Zelko Mavrovic. Eh den andra Karns var en titel i dag som är er regnet med är er ju då Evander Holyfield selvfølgelig som är er VBA-mästare och IBF-mästare och försvarte för uke mot Juan Bean en 12-årskamp som inte var imponerande på någon som helst måte. Och i kväll så är er det alltså VBC-mästaren Lennox Lewis. De två rangerer alene i toppen i tomvekt for tiden. Det er ikke så mange andre som blander sig inn i det skiktet akkurat nu. 